从粉彩太平涌向的摆件一对。啊，也是有非常好的一个记录，记录于香港苏富比一九九七年四月。而且这件我们常见这个太平涌像，它这个瓶子上面的瓶子，因为它是分体的嘛，它比较难保存。这件的话呢，它是上下整体就是保存的都还是比较好的。这种上面配的宝瓶呢，有那种双耳的，有葫芦形的。然后我们这件呢是这种初几花菇的样式，并且它用这个。呃，松石绿地做底，上面会这种描金，也是仿这种铜胎掐丝珐琅的效果，整体寓意也是非常的好。哎，嗯，这个东西它还是属于这个保碎状态啊，大家注意一下这一对儿，属于保碎状态的这个。可能与这个呃，它有这个香港的苏富比的来源有一定的关系。嗯嗯嗯嗯，对。如果说大家对这个保税拍品有任何的问题的话，可以去后台咨询一下我们的客服人员。但是呢，也是正常可以在国内进行一个进口的，并不影响大家正常的一个购买。我们来看一下这件，就是它整体这个大象的绒毛都是用这个墨彩去一比一丝的去勾勒，也是。非常的这个细致，嗯。那么这一对的象呢，其中有一只象顶端飞皮儿有修，这个呢是它的品相上面的一个问题。另外一个象牙尖端有断修，啊，断修，左前足前后各有一线。啊，文献已修，其中一个爆瓶口沿小飞皮儿，一个象牙有修气身，啊，呃，这一对这个太平有象啊，这一对摆件那么就是都有一点点的小小的磕皮儿啊，一点小小的修复啊，嗯、这个呢，我们在这儿跟正常嘛啊，给镜头前的朋友呢，一定要呃讲清楚啊，讲清楚。那么这一对瓶呢，我们讲这个是我们瓷器当中，啊，叫瓷塑，啊，瓷塑，它是呃在仿象身瓷当中的一个品种，因为我们这个到了乾隆时期啊，这个瓷器的制造已经达到了登峰造极的地步，所以我们这些工匠呢，在这个制作仿身瓷的时候呢。他的记忆已经炉火纯青，像这一对象，那这个太平有象，这的肯定都是啊，作为一个陈设器啊来制作的。所以在造像方面，啊，对这个动物的神韵方面，单只的近景吧，哎，他呢都把握的比较准，啊，比较好。所以这个神韵的话呢，就显得比较生动，啊，比较生动。这是我们讲乾隆时期啊。呃，我们后人对他的评价就是那种鬼斧神工的这种技法，啊，也在于此。所以刚才我们陈学讲，你看他身上的这个大象身上的毛，都一根一根给他理出来。切一下，咱们切一下单只的近景。哎，嗯，给老师们看。哎，看一下他的近景吧。嗯，呃，对一下单只吧。嗯。嗯。看一看他这个啊，这个近景。那么这种东西呢，呃，后来也有仿，但是呢，从色彩的搭配上，啊，这个动物的神韵上，和这个之前的相比较而言，还是稍逊一筹。啊，这就是我们讲，越是成熟期，啊，辉煌期，它的东西做的呢，就特别的精到，啊，精致，也。由于这样的做法呢，所以才使这些东西啊，能够做到它的极致，啊，所以难度呢还是挺大的。那么我们再看上面这个瓶啊，用这种松绿做地啊，一般来讲，还是在乾隆的晚期到嘉庆的早期有这样的做法，啊，也就是说我们叫。钱家货过去有这么一个说法，啊，有这么一个说法。那么你看这个上面那个瓶啊，初级的菇啊，用这个松石绿做地的。那么我们在看到这个乾隆晚期啊，有很多的瓶，啊，碧瓶，啊，有很多的造型
，他都是喜欢用松石力坐地的。反过来讲，嘉庆早期的有一些东西，几乎跟乾隆是一模一样，连尺寸都一样，色彩都一样，啊，纹饰都一样，啊，这段时间的东西，几乎相当，啊，水准也相当。所以我们这一对大象啊，这个太平有象呢，呃，从工艺的角度来讲，它是比较娴熟的。从年代上、时间上来讲呢，这一对瓶，哎，呃，年代呢应该也是不错的。但是呢，它是在乾隆晚期了，啊，千万不是乾隆中早期的东西。所以在这儿呢，要特别给大家要讲一下，要特别要强调一下，啊，这个东西。对这种太平有象，它也有做的细致和不细致的。我们这一件呢，就如何去看它细致不细致？大家从这个安具的这种绘画和色彩搭配上面就可以看出来，它在这个外边框的地方还有去设这种冰梅纹，并且用这种细小的去模仿这种压到的卷草纹的效果，去勾勒胭脂红在。比如这个蓝字上面再用胭脂红去勾勒这个纹饰，所以整体绘画的是非常细致的。嗯，所以、嗯、对这种太平有象呢，在这个清宫也是作为陈设器来使用的，在故宫的太极殿、中和殿、尚书房当中都有这种同类器的陈设。嗯，所以也是非常不错的几件，大家都可以去关注一下。嗯嗯，好的。好的，那我们就看到下一件吧。嗯，虽然说刚刚我们有提到这个可能有小小的修复，但是呢，这种太平有象，因为它本身的它这种鳞部件也比较多，而且象牙也是极其难保存，就这个象的牙齿的部分也是极其难保存的，所以呢，这种有磕碰很正常，全市面上能见到的全品更加是少之又少了。所以还，我认为还是在在能够接受的范畴之内，并且这一对仅仅是一万元起拍，所以大家都可以去关注一下这一件。好的。嗯。好的，我们接下来看到的这一件是本场的第三十三号，是清乾隆的一件松石绿地粉彩八吉祥纹镂空折檐大盘。这件呢，通过我们这个灯光就可以看到它。这个镂空，然后带这个光影的效果是非常漂亮的。整体呢是以这个松石绿釉为地，然后上面绘画了这种洋彩、缠枝花卉，有绘画这个莲托八宝，然后中间有这个寿字、蝙蝠，从内而外这个层次也是非常清晰的。可以给大家拎起来看一下。对，拎起来稍微看一下。嗯，工艺比较独特，也是非常不错的一件。这件呢，底下是不落款制的啊，底下也是会，呃，是的，这个不落款制的。但是这类器皿呢，我们经常能见到落有款制的，一般是乾隆款和像这个国博和台北故宫都有收藏。这种东西，因为它工艺比较复杂，是民窑，就是比对于民窑制品来说，它是非常难达到这样的效果的。所以一般来说，它就都具有这个官窑属性。因为这种东西的制作比较费工费时，而且比较费料，制作成本和烧成率都是比较低的。它还带有这种比较宽的这个折檐嘛。它很容易就是烧它烧坏或者变形了，但这件整体呢都还是比较不错的，材也是比较的艳丽。三十三号，三三号，好的<咳>。来，我们再顺便给大家看一下底部啊。底部。来看一下它的背面啊。嗯。好。那么这件呢，我们看见它的底啊是没有鞋款的。啊，这个大家要特别注意。那么有些人马上就要问了，这这没鞋款的那是官窑吗？是吧？这个呢要请大家特别注意，不鞋款的并不代表它不是官窑器。啊，这个这个要切记啊，呃，不能说因为它没款就不是，这个不对啊。这种情况在明代就出现过啊，不带款的东西是官窑器的啊。呃，从我们看到的，永宣时期的有很多，啊，就是不带款嘛，那它就是官窑器
啊。明代中期，比如说成化，也有很多东西它不贷款，它是赏赐用的，它就是官窑器。这个我们在南京博物院有很多那个乾隆时期的花盆。有的带托，有的不带托，它上面就是不贷款，所以以贷款和不贷款作为划分这个瓷器的官窑和民窑这个概念是错误的。所以我们看一样东西的时候，要从它整体的造型艺术、绘画艺术、工艺水准这几个方面去。认真仔细的研究，来做出结论，是所以我们不能简简单单的说这个东西是民窑，是官窑啊，不是那么简单。老师问这件事铜制吗？这件事瓷制的啊。我们今天讲的所有拍品都是瓷制的。哎、呃，那您会那么认为？证明这件就是彩真的是保存的非常好。嗯嗯。那么这种东西呢？这、这个口沿啊，我们讲斑岩上有孔啊，从乾隆就有。然后延续到嘉庆，但是到道光以后这样的东西啊，我们确实看到不多了，啊，主要集中在乾隆晚期到嘉庆这一段时期，而且时间也是非常的短促，很短的一段时间里面有这样的作品，所以我们在市场上见到这样的东西啊，这个几率也不是太多的。同时，这个东西的数量也不是太多的，啊，这个呢倒是要实实在在的跟我们镜头前的朋友啊要讲清楚，啊，要讲清楚的问题。所以大家呢，呃，要能够啊多多关注这一类的东西。我们还是遵循一个原则，以物以稀为贵，啊，这么一个传统的。原则十二号的下午两点拍卖、啊，嗯。那么这件东西是不是完美的？这件东西口沿有纹线，嗯，相对还行。啊，就是口沿上有一个纹线，对，其他没有毛病。是的。啊，这个应该说基本是完美的，呃，因为这个纹线肯定是暗闷了，它不是那种，呃，缺了一块留下很重的，或者掉了一块怎么样？没有，嗯，就是一条线啊，仅此而已。啊，所以它整体的来讲，它是完整的啊、嗯的。这个是比较重要的一条。嗯、是的。啊，那我们就继续看到下一个吧。好，我们再换下一个。嗯。好的，再给老师们说一下，我们今天讲的所有拍品都是，首先都是瓷制的，其次呢，呃，我们是十二号下午的两点拍卖。我们这个专场因为是重要中国瓷器专场嘛，所以就是以这个官窑和民窑精品居多。然后大家都可以去关注一下，在各个平台去搜索我们易趣官方的拍卖这个讯讯息，您都可以找到这个相关的进入方式，也可以在后台咨询我们的客服人员。好的，欢迎大家多多关注。我们接下来的看到的这一件呢，是乾隆时期的一件粉彩的鸡缸杯。我们都知道，常见这个鸡缸杯嘛，以斗彩的比较闻名嘛。但是，呃，包括这个像康熙雍正时期也有去仿成化鸡缸杯的这样的一个品种，但是乾隆时期呢，就是新创了这种比较深富的这种铃铛型的这种的鸡粉彩的鸡缸杯。那么，而且一面呢，它绘画的是这个小鸡的造型，一面呢绘画的若有这个乾隆的御制诗，这种制式呢也是只有在乾嗯、呃、乾隆时期。当然，在后期民国也有仿乾隆的，但主要是以乾隆的比较常见。背面书的这个玉制师呢，也是乾隆这个乾隆玉制师，呃，陈尧永陈尧鸡缸歌应该是啊，我们可以看到叫什么李唐乐器人间舞，对，就这样的一首诗。背后呃，最后呢也是落了乾隆丙申玉题乾隆十字的印章款。非常不错，并且是非常小巧的一件。乾隆丙申就是乾隆四十一年，啊，公元一七六呃一七七六年啊，丙申，呃，所以这个挺有意思的。我们看这种落款呀、啊，大清乾隆仿古
啊，这种款呢，还有一个鸡缸杯，往往上面带小孩儿的，嗯，啊，英系的，那上面鸡缸杯，但这件东西很特殊，也是我们看到若干的啊，若干的这个鸡缸杯当中啊，就是乾隆仿古款的这种鸡缸杯当中。这是我们唯一见到的一个，上面不带小孩的。对，老师可以给切一下图片。嗯。其他的呢都有小孩，唯独这一件没有。啊，这个呢就显得特别的特殊，啊，特别的特殊。这个会更加还原成画那种嘛？因为成画也是，就是一群小鸡这样子的，也是不带小孩的嘛。对。带小孩的应该属于乾隆自创的一个品种。对，那么像这种呢，就是实际上它是一个传承和创新。没错。所谓传承呢，就是鸡缸杯啊，子母鸡，这是一个传承。但是所谓的创新呢，它用的不是斗彩，啊，先勾轮廓线，然后再在上面加彩，而是直接啊，在这个釉面上加粉彩，啊，加粉彩，所以。这个两者之间呢，其实还是有蛮大的区别的，啊，蛮大的区别。但是呢，它独到的地方就在于，它是亲人用自己的思维，啊，用自己的独到见解来理解这个鸡缸杯，来描述现实生活当中的啊，这个对鸡的这种描绘。嗯啊，是是，所以它这个独当，对，它是不泥古传承和创新嘛，对，嗯，这就是它的独到之处啊，所以这也是一件比较有意义的一件事情。那么有人问这个东西会不会是官窑？这个毫无疑问，它当然是官窑了，是官窑，啊，不会是民窑的啊，民窑没有这种题材的，而且民窑画的要比它要简略了很多。这个十个够不够？这个我们就是五万元起拍。嗯，十个的话，您如果有这个想法，您可以就是参与一下。这个起拍价性价比还是很高的。<笑>对，嗯，呃，这个比较独特啊，它这个里边用彩用色啊，包括画这个公鸡啊，画的这个神韵啊，呃，的确和明成画的呃完全不是一回事儿。包括康熙啊，包括雍正时期用斗彩做的那个公这个呃子母鸡啊。啊，这个鸡缸杯也是不一样的。对，这种常见的都是带小孩的嘛。对。就是、像这个这件这种不带小孩的啊，我查阅了一下往,往年的拍卖记录，只有在佳士得呃九几年的时候，呃有卖过一个，当时是卖了三十多万。在我觉得在呃两千年左右，两千年以前这个价格，因为现在毕竟时代变迁，通货膨胀也好。当时就能卖三十多万，那证明这个东西的它的这个市场地位还是比较高的，因为当时的人对于中国瓷器的理解肯定也是不如现在。嗯嗯，啊，所以这件东西呢，它是德国私人收藏，购于一九七零年啊，这个时间还是比较早的，这一晃都是几十年了。嗯。啊，五十年了快。所以也是流传比较有序。啊，所以这件东西呢是比较特殊啊，我们主要特殊不是别的。啊，呃，这件东西呢，本来应该小孩但是他这件偏偏没有，啊，这个就是与众不同的地方啊，比较特殊。有更加有寄托陈化鸡缸杯的意味在吧？嗯嗯，好的。好的。嗯、行。嗯，我们继续可以看。我们继续。嗯。好的，我们现场也是在同步预展当中呢。如果大家有想要上手拍品的话，可也可以来到现场来上手一下。<笑>我们都是公开预展的啊。嗯，对，可以尝试一下这个，因为拍卖本身就是重在参与嘛。好的，我们来看到现在这一件，也是我们这一场比较重要的一件拍品。是第三十五号清乾隆斗彩缠枝莲托巴吉祥纹蹦巴壶。那么，呃，我们这种常见的蹦巴壶其实是有两种。为什么？可能本来我们就说都说蹦巴蹦巴，但是没有注意过，一种是蹦巴瓶，一种是蹦巴壶。
所以我查阅了一下，其实这个带瘤的叫奔巴湖，不带瘤的叫奔巴坪，都属于这个乾隆时期制作的和佛教题材有关的这样的一个陈设器。对，嗯。<咳>奋巴在藏语里面就是有梵文、有这音译、有矜持的意思嘛？对，嗯。那么这种东西呢，这个我们按照呃藏传佛教呢，把它叫喷巴湖。对。但是呢，在这个之前啊，呃，我们往前算啊，像这种喷巴湖或者叫矜持啊，其实唐代就有，宋代就有。那么这个是什么呢？主要是我们这些比较虔诚的信徒啊，在更衣沐浴以后，净手去供奉啊这个佛祖的时候，用来洗手用的，啊，以示虔诚。那么这是一个，二一个呢，所谓的军持啊，其实与我们过去军队啊，在外边作战啊。这个作战以后呢，那个，呃，我怎么说呢？就是手也比较脏嘛，对吧？用这个壶啊，打点水，洗洗手，呃，吃东西啊什么，总用手抓呗，是吧？这也可以洗洗手啊。其实它有几个作用在里头，是吧？既是伺候佛祖，也是生活当中用来洗手啊，清理卫生用，啊，所以我们讲这军持作用啊，可能是多种的。啊，而不是完全为了啊这个，我们在在在做服饰的时候啊去净手的。那么当然，如果在寺庙里边啊，那么情况就不同了。但是我们查阅了一下啊，我们溯源追根溯源，那唐代就有这种东西啊。宋代你看定窑里边就出了很多，而且有的尺寸很高啊，这种矜持。到了明代以后，明代里边也有，啊，明代万历以后就各种造型的，啊，有蛤蟆的，有什么各种各样的呃这种造型，也同样，我们把它叫做军池，啊，其实它的功能几乎是相当的，啊，所以我们讲今天我们看到的这个呢，呃，应该说与佛教有关。对，发展到清代之后，主要还是用来皇家祭祀所用、啊嗯。对，嗯。那么我们今天看到的这一件呢，我们讲是斗彩，其实颜色呢有很多种，啊，颜色有很多种，我们可以给图来给给大家看一下，来，可以给老师切一下这个切一下图，呃，切一下这个图片，嗯。瓷制，嗯，奔巴瓶其实早期在藏传佛教里面比较见到有这种这个金银器、金银器的、嗯，铜器的这种造型，作为这个佛观音啊、佛祖就是手持的这样的一个东西，就是所用的。那么。发展到了清代以后呢，清代御窑当中瓷制奔巴瓶的烧制最早还是从康熙开始的，可以给大家看一下康熙的制品。嗯嗯，康熙的制品呢，它会更加就是接近于去仿制这个早期这种铜铜制的净水瓶。哎，嗯，有很多种啊。<咳>对。那么发展到了后期之后呢，它逐渐开始省略一些部位，然后在乾隆时期呢，也是给它进行了一个这种改良，就是把像原先这样长颈塔式的奔巴壶呢，就是演逐渐演变成了乾隆这种新创的短颈的奔巴壶。嗯，盖顶呢是这种平台伞状，呃，比较在乾隆和嘉庆两朝比较流行。但是呢，之后因为国力逐渐衰弱嘛，也就不再烧造了。这个颈部我们可以看到是有这种做这个龙龙头、龙口吞噬这种状，气势也是非常不错的。对，嗯。所以我们讲这个奔巴壶呢，其实呃不仅仅是我们今天给大家呈现出来的这种斗彩，因为斗彩颜色相较于其他的几个品种来讲呢，显得更加的。清新、雅致
是吧？这个看起来很舒服。那么其他当然也有其他的粉彩的啊，其他的有还描金的啊，胭脂红的，是吧？我们也见到过不少啊，不少见。那但是像这种斗彩的，在数量上来比较呢？还是相对比较少。对，还是以斗彩烧制工艺更为复杂。哎，它更复杂保，保存的更加少，烧制的更加少一点。嗯，有可能，我我认为它有可能就是它烧制的时候各种颜色的它的那个数量可能是一样的，但是因为斗彩的成品率会更低，可能。对。然后，所以最终导致它保存下来的会比较的少。对我们这个还专门在我们的这个词条当中呢，嗯、还专门举了美国。旧金山亚洲艺术博物馆里边也有这么一件，对啊，几乎跟这个是一模一样啊，一模一样的这个，啊，是非常有意思。只不过这龙头，哎，画的还是不太一样，它是红的，咱们这个呢有红有绿，显得比它那个更加的生动，啊，更加生动。来，我们再看一下，它还是贷款的啊，来给大家看一下这个款，写的非常的规整。来看一下啊，你看这个款写的非常漂亮啊，非常漂亮。底下用松石绿为地，然后开光里边六字三行铁线篆款，啊，用青花来写的。没错。哎，所以这个款呢，写的就非常的漂亮，规规矩矩，啊，一丝不苟，啊，写的很好。所以这种东西呢，实际上凭良心讲呢，呃，还是比较少，比较难得，不多见。啊，不是说我们随便到处可以来一件，来不了啊，没有谁这么大的本事给你来一件。你看它口沿上全部是用串珠，一个一个把它剔出来，然后上面描金，这底下全部是串珠，包括下边足啊，这个颈部、这个口部啊，这个地方全部是用这个串珠纹把它串起来。所以这种东西呢，工艺上来讲，就是刚才我们这个啊，陈小姐讲的。这个难度太大了，啊，这个制作工艺太复杂，因为首先要把青花烧好，然后再在上面加彩。如果青花这一关都过不去，底下的话就不用再说了，这件事情已经就不做了，就废掉了。那么其他的，比如说粉彩，它直接可以烧成气，直接在衣物上去加彩，而这个不行，先烧青花再加彩，很复杂，而且这种风险。要比粉彩的风险要大一倍都不止，所以这种就是难能可贵，啊，非常不易，啊，非常不易的一件作品。起拍价是八十万起拍。对。嗯，嗯这件整体的保存状况也是比较良好的，仅仅是口沿下面金彩油布，本身因为金彩是低温的嘛，它会比较就是难保存，再加上这个大家一直去可能欣赏它就会。就会比较难保存一些，但是也正常。而且在这种金珠的地方，如果说有修复的话，也正常。这种金珠本身它，它因为它太细小了，它雕刻的太细了，它很容易在烧制的时候出现，比如说像爆釉啊之类的。所以像这个东西，它保存到今天，从乾隆保存到今天，本身就是非常不容易的。是，嗯。所以这种东西呢，应该说基本上说是没有什么多大问题。它主要口沿有精彩有补，这个精彩一点点是吧？不是什么、这个，对，不是什么特别硬。哎、呃，不是硬伤啊，这就是摩擦使用。那个金本身它低温的，而且容易啊，这个给磨损掉。就跟我们一直跟大家讲，防红一定要注意，防红容易丢啊，容易摩擦受伤。那么精彩也是容易的，所以。如果哪一位先生、女士得到这样的东西，那么就要特别注意这些地方，要做到很好的保护，啊，才能使它永远啊熠熠生辉，啊，这个呢是非常重要的，也是我们学陶瓷的人应该懂得的一个基本常识，哈、啊。好的，是属于乾隆晚期的。根据这个款制来看，也是中晚期的制品。对，嗯，这个因为做的非常的娴熟了啊，非常好看。这个应该是成熟期的东西啊。嗯，这种大家都比较认可的标准的乾隆大官窑、嗯，也希望它可以就是最终落的一个好的有缘人去收藏它。对，嗯。
。好，我们再换一个。好的，我们继续看到下一件。嗯，而且这个十九点三公分的尺寸本身也是这种白手可玩的尺寸嘛。嗯嗯，就标准标准的高度。对，嗯，八十个 W 起拍。对，八十个 W。嗯，好的，我们继续看到下一件，这件也是我们这一场的封面拍品，第三十六号清乾隆玉制羊彩缠织西番连纹天球品。首先，这个这种天球品呢，我们常见有这个斗彩的，然后有这个花卉的，然后呢，还有这个系兰釉的，造型是比较这个。比较硕大的这种，那么什么时候拍卖？十二月十二号，双十二的下午两点钟，嗯，在我们线上线下同步拍卖，您可以去关注一下。嗯嗯，好的。这个大家可以好好关注一下这件东西，因为这种大尺寸的东西啊，相对比较少，啊，相对比较少。我记得那一年是瀚海拍过一件，这已经是几十年前的事儿了。对。啊，这个不是这今天的事儿了，应该十几年前啊拍过一件，呃，纹饰造型几乎是一模一样的，啊，几乎是一模一样的。那么最近呢，这个好像是苏比吧，拍过一个青花釉里红龙纹的，海水龙啊，这个云龙纹的一个一个大瓶，也是天球瓶，啊，拍了几千万，不知道啊，那个挺贵的。这种天球瓶最早是从永宣时期开始烧制的嘛？对。到了乾隆，它虽然是去仿制它这个天球的造型，但是呢，它又有很多这种，比如说像酒陶啊，这个创新，包括雍正时期也有烧制。那么这一件整体绘画的是这个羊彩羊花的这个和这个呃雍乾时期这个西方文化流入中国宫廷参与这个。呃，带入中国宫廷的这个制作也有关系，而且这种羊彩的制作呢，也是受到这个西方珐琅器的影响，然后去产生的乾隆时期去产生的一个新的品种。对，嗯，所以这件东西呢，就是请大家特别关注的是什么呢？就是一个，这个它的高度呢是，呃，五十点八公分啊，这个器型呢比较硕大。啊，这是第一。第二个呢，就是它的这个绘画的技法呀，呃，刚才我们讲的这是用的羊彩的这种技法，啊，包括上面的粉彩呀、蓝料彩呀，用的这种柠檬黄啊、玻璃白啊，作为色彩的搭配，也是比较的华丽，啊，精巧。这个呢是这件东西啊非常独到的地方。肩部的云肩纹啊也非常漂亮啊，像这种云肩纹、灵芝纹，有点像什么呢？像我们西亚地区的呀，那个寺庙的那个清真寺的那个昆门，嗯嗯，啊，昆门，这个这个造型啊，非常的别致。嗯，受到一定西洋洛可可的这种风格的影响。对对。呃，所以呢，这个纹饰啊，既有中国传统的，啊，也是装饰纹样，但同时呢。也受到了西洋文化的影响，啊，所以这件东西呢是等于是中西结合，啊，你像中间的这个主主体的这个花，这个是跟我们传统的花是不一样的。我们传统没有这种花的，比如说莲花、牡丹花、月季花、玉兰花，是吧？呃，梅花，所以你怎么说都找不出这种花样来的。对，属于西番莲这种。哎，但是这种花样出现在这儿。哎，这就别有一番情趣，那非常有意思。肩部用的是这个蕉叶纹，这种蕉叶纹的确是我们中国传统的纹饰。那么这种纹饰在青铜器上有，那么它延续下来了。所以我们讲这件东西啊，既有中国元素，同时也有西亚和西方文化的元素在里边。所以把这几者结合起来以后，就变成了我们呈现在大家面前的这么一个艺术品，啊，羊彩花卉天球瓶，啊，这个呢就是也是非常难得的。
。这个我们有朋友讲，这是外销的了，这个你又错了。这一定不是外销的。这种东西啊，它一定不是外销的。刚才我们陈小姐就讲了，我们一听中西结合就变成外销，这个不对的啊。理解上的误差啊，这个误差太大了。这个兄弟啊，你这个学习看来问题比较大。因为这个十八世纪清代宫廷文化是受到很多西洋文化的影响的，包括像呃宫廷画师郎世宁是吧？然后再加上这个，他有很多西方传教士到中国。那么像法像法郎彩，他也是本身受到西方文化这种加呃的影响，然后去。创制的这个融合的这样子的一个品种，并不是说我们听到外来文化它就一定是外校的，嗯，就是宫廷的它还是宫廷的，包括就是“洋彩”这个词语，它最早就是出现于清嗯雍正十三年唐英所拽的这个《涛声记事碑》，说“洋彩器皿为本朝新仿西洋珐琅画法，人物山水花卉鳞毛无不精细入微。”所以说，就是并不是说我们听到“西洋”这个词，它一定就是外销的。对，结合这件东西的制式、绘工以及它的书款方式，它一定是乾隆宫廷的一个比较重要的作品。对，嗯。那么这个呢，刚才啊，我们这位朋友讲的外销的是吧？呃，叫“洋彩不出洋”，其实这个“洋彩不出洋”啊，主要是彩的运用方法，是中国人对这种彩的称呼。就像我们讲洋瓷、洋葱，那，呃，我们西红柿过去叫洋柿子，对，它来自于外国，我茶叫洋火，叫洋火，对呀、啊，所以这个呢，并不对，这些东西呢，我们叫洋为中用。懂吧？这个大家千万不要误解。一说到西方文化东西，那就一定是外销。我告诉你，中国的国粹青花，不是我们中国人发明。是来自于伊斯兰国家，那么完蛋了。那么一说这样的话，又都是外销了。其实不对，它现在成了我们中国的国粹了，这个青花瓷。所以我们在理解这些东西的时候，一定不要带有一个条条框框。什么叫洋为中用啊？啊，我们中国人就是海纳百川，啊，这个要有这种宽阔的胸怀，能够包纳啊，把它。含纳进来，这就是我们中国人的一个智慧，啊，包括我们刚才讲的这件东西，我们看这个肩部的这个黄颜色，刚才我们说过了，这个黄是什么黄？柠檬黄，它来自于哪儿？来自于珐琅彩的柠檬黄。这个蓝是蓝料彩，也来自于珐琅彩。这个中间的白线勾的叫玻璃白，也来自于珐琅彩。底下的这个胭脂红也来自于珐琅。但是这些东西来自于欧洲，但最后成了中国的国粹。是二号下午两点拍了啊，所以我们千万千万不要带有条条框框啊，不要一说有外来的东西就变成外销，不可以这样啊，一定要打消这个，打破这个框框啊。看这样的东西，完全就是中国式的东西，没有任何对外销售的这种这种气息在里边。哇，这所以这件东西呢，是应该是浓缩了海外的一些东西，外来文化，加上中国的文化，形成了我们现在所要呈现给大家的这件艺术品。啊，这个呢，是我们今天要给大家讲的一个问题。好，我们看看底下有款的吧，这件。对，有的。来，我们给大家看一下款啊。我来看看这款的，啊，在这儿。哎。哎，慢点。好，来，我们看一下这款。标准的这个乾隆官窑款制。哎，这个款的写法大家看见没有？狼好写的啊，人很挺拔啊，这个这个字呀，非常的挺拔啊，硬气。大清乾隆年制，六字三行铁线篆款，啊，所以这件东西啊，应该是很不错的。一件作品，啊，所以，呃，我们镜头前的朋友啊，对吧？看了这种东西以后呢，我们讲，机会也是不多啊，也是难得。因为平时我们最早见到的是十几年前瀚海拍过一件
，这都多少年了，我们能够上手，再来碰一碰这样的东西，这个机会一一晃就是十几年呀、啊。对，是不是啊？这个机会太难了啊、哦，不是那么简单的事情，好吧？对，所有的天球瓶都是属于乾隆和雍正官窑的这种大利剑，气势磅礴，比较恢宏，它是比较难得的东西。但是在所有的天球瓶当中，可能我们比较熟知的是，比如说像九条的，或者说济南的。但是像这种画绘、绘嗯通体绘画这种画绘的，还是特别少见的。我们可以去看一下，就是搜一下拍卖上面的。除了汤老师刚才讲的。嗯，有汉海有卖过一个，然后之前这个嘉德注收录在嘉德十周年里面有一个，就整个市场上出来过流通的不超过五件，所以我们现在今天能看到这个这这件这样制式的，所以是非常难得的。那么距离现在最近的同样题材的，跟这件完全相同的呢，是这个徐展堂先生的旧藏。在二零二零年，香港宝律有售出过，那它的售出价格是一千七百多万港币、嗯，所以我们这一件现在能够摆在我们的面前，也是非常难得，值得大家去学习和欣赏的。嗯、而且我们这件起拍价也是非常具有性价比，只是两百八十万起拍。虽然说，嗯，对于这种东西来说，它的这个起拍价也是相当合理且合适的。嗯。嗯，所以这件东西呢，大家反正我们有机会能跟大家推荐，也是我们的荣幸。没错。啊、呃、嗯，那么镜头前的朋友呢，大家我们和大家共同在分享啊，这种对东西的这种欣赏啊。嗯。呃，另外一个呢，就是像这种天球瓶呢，除了我们讲雍正、乾隆啊，属于仿古之外，嗯，还有什么呢？还有晚清。民国早期有仿，啊，仿底下落的也是大清乾隆年制款的。但是晚清民国的胎质和材料肯定是远远比不上乾隆时期的。对对对,对，所以这个呢，也是我们在这儿呢，也是提醒镜头前的朋友啊，嗯，要注意的一个问题啊，因为后者也有仿的，但是仿品呢，应该主要还是九陶瓶比较多见啊，因为它的名气太大。福寿双全嘛，是吧？其他类型的呢就不是很多了。那我们的只能说见了东西以后，啊，再去甄别它。啊，今天呢，我们反正有机会啊，把这件东西是的，给大家啊看一看，欣赏一下。哎，我们共同欣赏。嗯，好吧。对，好的，那我们可以继续看下一件。好，我们再看下一件。我觉得像这类东西，就是可能。像我们就是从事这个行业，可能一辈子经历也可能没有几次，没有几件，没有几次。所以就是大家能够今天通过这个直播的方式去分享给大家，也是大家可以去值得研究一下。如果说，呃，大家可能对这个品种不太了解的话呢，可以去多翻阅一些资料去学习一下。嗯，这刚才我们看那个天球瓶呢，基本上它是没有毛病的啊，完整器，这是一件完整器。行，我们再来看这件。好的，我们现在看到这件呢是本场的第四十一号拍品，也是乾隆时期的一个青花几何纹的花卉的壮冠。这种壮冠呢，属于呃，是从明永乐时明代永乐时期开始创烧，是仿这个西亚金银器的。嗯、对。那么。这个乾隆时期的制品呢，其实是比较一比一去还原永乐时期的制品的。我们可以看到，就是它通体绘画的这种几何开光冰美，而且呢，它这个细节的地方会有刻意的运笔点染，这种加重的有这种轻花晕散的效果，其实也是刻意的去仿制。这个永宣、永乐时期这种酥麻离心的这种效果的，所以并不是说它的材料是没有烧制的怎么不好啊，而是它刻意为之，所以也是整体非常精细的。而且像这种呢，它的盖子容易保存的不好或者丢失，但是我们这一件呢，嗯，配有这个圆盖，而且整体品相保存的也是不错的。老师可以，呃。导播老师可以给切一个近景看一下，切个近景吧，给我们。对，然后可不可以切一下这个
图片。哎，嗯，我们再给一个图片给我们。图片可以给老师看一下永乐时期的制品。好。嗯。好的，那么像我们前面讲述的几件这个乾隆的官窑制品呢，都是落油款制的，而这件呢，它底下是施的这种白釉，它不落款制。那包括就是有很多朋友都有在直播间提问说不落款制，那还是官窑吗？其实不是所有的官窑都是落款制，有一些我们也可以知道是无款官嘛。那刚才我们有提到这件是仿永宣的，那么永宣本身这个永永乐时期的制品，它就是不落款制的。那么乾隆皇帝为了追慕永乐时期的作品，他特地就是啊、呃，也是就是不就是嘱咐说不落款制，这不是我胡说的啊。我们可以去查阅乾隆时期的清宫档案，在乾隆十三年当中有记载说。啊，太监胡世杰雕青花白帝有盖状冠一件，传旨着堂缨照样烧造，不必落款。所以他不落款的原因，就是因为有乾隆皇帝的亲笔谕旨，说这种东西我就要和永乐一样的，我不落款制。所以说呢，这个也是我们值得去学习参考的一个资料。嗯，对，像这种东西呢，就是我们特别要注意啊，因为按道理来讲呢。康熙、雍正、乾隆三帝啊，都是很自信的。没错、啊。我们曾经看到这次呀、啊，香港佳士得拍过这个《天明楼藏词》一批东西，其中啊就有一个大明宣德年制的侍女的一个碗。那么大家都知道，这个碗呢是宣德的，这没问没问题。嗯。但是。康熙时期也有仿，纹饰造型一模一样，但是呢，康熙帝他不落大明宣德年制，他落什么？就落大清康熙年制。雍正也是如此，乾隆也是这样。那说明一个什么问题呢？这些君王啊，对自己是自信的。第一，他相信。自己的工匠啊，能够仿制的非常好。第二，作为一个君王，作为一个帝王，他对自己很自信啊，所以不必落宣德的款，就落我本朝款，落我康熙的款，落我雍正的款，落我乾隆的款。所以我们在很多时候看到一些仿制品啊，我们很多朋友始终喜欢问：有款没款啊？是不是官窑啊？等等等等之类的事情，其实像这种东西要是做的这么细，花这么大的功夫，做的这么到位，哪一个民窑能花这种精力啊？花这种财力去做这种东西？就是我前面讲的，有的时候呢，我们要通过自己的脑子进行一些逻辑的思维，进行一些推理。那么这种问题就可以迎刃而解，没错。因为老百姓不可能去做这个事儿，他有那时间多做几个去挣钱了，嘛做了一个这个东西，就是刚才我都说的那句话，卖给谁呀、啊？对不对？难度很大，并不是我们现在想象的那么简单。所以我们讲有些事情呢，不落款，并不等于它不是官窑器，这个请大家一定要注意。刚才我们看了。乾隆十三年，他就明确的讲了，不要落款。是的。那么这就告诉我们，这个状冠应该是乾隆十三年以后的作品。这个就变得很明白了。所以，为什么我们经常会给大家讲一些清宫档案的一些记录呢？这不是没有道理，或者是吃多了撑的难受，不是的。是告诉大家一个道理，是告诉大家这是为什么，懂吗？这个呢，一定要请大家呀，要以后要多长点心，要把心呀要放在这些地方，而不是跟在别人后边人云亦云，不是拍胸脯，是吧？赌咒发誓，这个都没用的，这种江湖的东西没用的，我们一定要实事求是，遵循历史。
啊，按照历史的轨迹去研究、去探讨、去学习，这样的话，你才会得到正确的结果。要不然的话，还是一团浆，一辈子都学不会。我碰到这种人太多太多了。我明确的告诉镜头前的朋友，这个呢，真的是友情提示，一定要注意这个问题。这个实物摆在我们面前，我们还是要尊重客观事实。嗯、呃，包括像现在屏幕上有展现给大家一件乾隆时期，确实是我们刚才虽然说这种东西乾隆十三年以后是不落款的，但是呢，台北故宫也有收藏这个落有大清乾隆年至本年款的。那给大家看一下，哎，给大家看一下，嗯、这种。落款落有本年款的状况是非常非常非常稀少。我也是查阅的资料，仅仅有在这个台北故宫有看到一件。嗯。那么上面的这个造型和制式与这件拍品也是完全相同的。所以说呢，呃，这件东西台北故宫收藏的这件东西呢，它很有可能是乾隆十三年以前，在就是有这个玉制之前去烧制的。所以，我们去结合这件落有的款制，是乾隆早期的书款方式的这样的一个款制，也可以得出是与档案相匹配的。这也就是说，呃，刚才汤老师说的，要尊重客观事实，与这个之前的文献记载去对应。如果能对应上，那证明这个是有迹可循的；如果对应不上的话，那可能是你认知还是有一些欠缺。对。那么这个呢，我正好借这个机会啊，我们陈小姐讲到这个问题了。那我再给大家看讲一下啊，我们《活祭档》当中，曾经乾隆皇帝于乾隆十年、十一年、十三年、十四年、十五年、十七年，分别下旨九江关唐英烧造青花白帝壮观，且屡次过问，并催促烧造。如乾隆十七年（一七五二年）二月十七日，责问从前传过五款甘露瓶，并壮观，多烧造些，不必随大运送来。如此和二样烧造的甚少，则交江西急速烧造五款，壮观五十件，送来。不必随大运，这是《清宫档案》记载的。所以我们讲很多东西要有依据，不能随着脑子随便就来，这个不可以的。你看，乾隆帝有这么多年，他要催着要造这个东西，而且明确讲有的是不要款的。你不要跟大运词每年到时间，春天烧，秋天送，不行。你什么时候烧好，马上给我送来，我要要。啊，就明确下这种圣旨。啊，所以这些东西呢，都是我们镜头界的朋友啊，要认真注意的问题。我们不要随意啊去猜测，要有依据。好，我们再给大家看一下它的底。嗯。虽然每款也要把底给大家看一下，好吗？来，可以切一下近景。切一个近景啊，给大家看一下它这个底。嗯。是什么样？虽然没有款，但底做的如何呢？我们可以看一看。根据这个档案也有记载，这种壮观，呃，是主要是被设为陈设使用的啊。陈设于圆明园和热河行宫等乾隆有可能御林的这个宫院殿堂当中，以证明这个、也证明了乾隆对这个东西是非常喜爱的。嗯，嗯，好了，有了。啊，有了啊！大家看一看这个底啊，你看见没有？哎。就是这样，干干净净的啊，非常平整，底下是没有款的啊，圈足啊处理都非常干净，啊非常干净。另外一个呢，就是这个盖儿也给大家看一下，啊这个盖儿，那、啊、看一下这个盖儿，哎这个盖儿的啊颜色啊釉色啊都都给大家看一看啊，这样的话我们做一个全面的了解，啊做一个全面的了解。这种现在市面上出现，就是基本上盖都已经遗失了，这种带圆盖的还是很少的。对，所以说这个一比完整的这样的一套也是非常难得，大家可以多多关注一下。啊，大家看一下啊，嗯、我们绝大多数的
、壮罐都不带盖儿，这是一个最大的缺憾。而我们今天呈现给大家的，是一个完整器，而且呢，这件东西品相基本上是良好的，没有什么瑕疵，这就更加的难能可贵，啊，难能可贵。所以我们看了这种东西以后呢，一定要认真仔细的观察它的器型。啊，它的钮是什么钮？器型它薄到什么程度？是平的还是比较饱满的？啊，这个壮罐的这个本身的形状究竟是什么样？这些一切都要把它记在我们自己的脑子里，有助于今后我们脑子随时可以调动起来，去对任何壮罐进行对比和研究。啊，这个呢，我们在这儿也是同样提醒我们镜头前的朋友。能够认真的加以关注，好不好？好的。好。好的，那这个应该就是咱们今天的最后一件拍品了。啊、uh, ，那我我们今天呢，就是只讲述了一部分拍品。那么在我们本周日，我们还会有一场直播，然后会给大家讲述和今天不一样的一些精彩的拍品。因为这个我们直播的时间比较短暂嘛，然后但是我们这一场比较精品的东西又比较多，所以说呢，我们在周天会有新的一场，然后继续为大家讲解。如果说大家有什么想要在直播间看的东西呢？就是可以通过后台留言给我们，然后我们在周日继续为大家讲解，然后再对再给大家重复一下，我们这个拍卖的时间是十二月十二号的下午两点钟，大家就记住这个二二二就可以了。然后呢，嗯，我们今天开始一直到十一号呢，每天上午的十点到晚上八点都会有预展，大家可以来现场看预展。然后如果说有什么关于拍卖的相关问题呢，可以在后台私信我们的客服人员。是，嗯，这今天呢，我们讲了这么多啊，呃，主要是清代的一部分，没错。呃，我们下一次呢，就是礼拜天下午，我们主要讲以明代的为主，啊，是的。我们再来分享明代的这个青花，以及呢康熙五彩的瓷器啊，我们和大家来共同分享。预展。在哪里？预展在朝阳区，就是东四环这边，北京，在北京朝阳区东四环靠近欢乐谷这边，您就导航大意拍卖就可以了。对，嗯，到时候可以过来看看。我觉得啊，最难能可贵的就是，尤其离得近的朋友，一定要看实物，这个太关键了。对，啊，学习如果不上手，光靠图片啊。靠别人讲呢，只是一个方面星,星期天下午、啊、最好能够亲自体验一下呢，这就更好，更加难得，好吗？好的，行。那大家多多关注我们这个、呃、发布的讯息，星期天下午两点直播，几号预展？今天到十一号预展。好的，我们真的要下播了。好的，再见。再见，再见，谢谢大家啊！谢谢大家陪伴，谢谢大家陪伴这么长时间啊！衷心感谢，谢谢大家。嗯，我们下期再见。嗯，下次再见。好。